。王林双眼瞳孔微不可察的一缩，这壮汉的全身妖力内敛，若是寻常之人可能无法发现，但以王林的修为，却是一眼就看出此人极强。他体内的妖力恐怕不少于数十万甲，也即是说，此人修为即便没有达到相当于问鼎，也是相差不多。要知道，在这妖灵之地内，三星等于一甲，三甲筑基，三十甲结丹，三百甲元婴，三千甲化神，三万甲阴变，三十万甲问鼎。正是。王林抬头，神色如常，从容说道：“那壮汉目光一凝，大笑中虚空踏出数步，右拳蓦然一击而出，口中喝道：好，那便让本将看看你到底有何本事。”这一拳。好似闪电，但却诡异的没有任何声息传出。虽说击在虚空，但在传递之下，直奔王林而来。王林脸上不露半点惊慌，从容的袖子一甩，右手拇指伸出，直接按在虚空。本战心战即灭指，站在一旁的白衣女子双眼一闪，一指之下，王林四周方圆百丈立刻成为了一片死寂，好似所有的生机全部被抽离了一般，凝聚在了他拇指之上。在他施展出寂灭指的瞬间，他与那壮汉之间的虚空突然传来一声巨响。王林身子噔噔噔退后三步，眼中寒芒闪过。再看那半空中的壮汉，则是收回右拳。身子略微一晃，他目光如电，笑道：“好，本将身在半空，借力之下却是占了你一些便宜。仅凭这一指，你便可成为我府内长老。”王林神色平淡，摇头道：“那指，王某不要。”那壮汉目光一凝，笑道：“你对我妖灵之地的了解，出乎本将意料，居然知晓内外之职。”罗云的记忆中，他先祖曾留下记录，在这妖灵之地，分内外两职，只是长老等，均都是内职，没有兵权，唯有都统、统领之职才是外职。有兵权，妖帝曾有言，对于你们这些外来者，只要修为足够。可以赐予一切职务，小家伙想要获得外职，便要拿出你的真本事。刚才那一指不够。王林深吸口气，凝气凝神，说道：“你可以继续。”那壮汉眼中闪过一丝赞赏，他不再废话，直接一拳击在虚空。这一拳刚一挥出，便被他迅速收起，随之又是一拳。他速度极快，几乎瞬间便直接挥出了十拳，在他的身前虚空之处，阵阵静塌之香顿时出现。但此刻空间显然极为凝固，十拳之后居然没有彻底崩溃。我这十崩战役，你若接下，便是都统。壮汉一声大喝，右手蓦然在虚空一抓，好似穿透了虚无一般，直接抓在了那崩塌之处，猛地一挥，向着王林直接扔去。这十崩战役没有实质，他从虚空中传来，融于虚无之中，集合了左翼妖将十拳之全部妖力气息，更加蕴含了此人一生的戎马杀机。十崩便是有十次变化，十次崩溃，每一次的崩溃叠加之下，第十次崩溃将会达到了一个不可思议的程度。这种神通，放眼整个修真界极为少见，王林此生也是首次遇到。几乎在这十崩战役传来的瞬间，王林便一眼看出了其内的端倪。他双目蓦然闪烁明亮之芒，身子退后数步，脚下一踏，整个人好似万年轻松一般屹立。他并未使用法宝，而是右手之上挥气缭绕，杀戮先觉蓦然间运用而出。与此同时，他右手食指更是伸出，化魔指在其体内蓦然间运转而行，体内仙力瞬间逆化，成为一道道魔气，顺着食指立刻凝聚而去。三世杀招，寂灭指、化魔指，这前两世王林使用较多，其威力无法威胁问鼎。只能在阴变期内纵横，但在司徒男手中使出这寂灭化魔二指，威力却是惊人。即便是问鼎修士，也照杀不误。其根本原因，除了修为有一定关联之外，最主要的便是这寂灭与化魔二指的精髓。这三世杀招乃司徒男创造而出，由于其身处魔道，这三世杀招自然沾染了魔性。若是没有一颗入魔之心，断然无法彻底的掌握其精髓。而王林与司徒男的道有着鲜明的不同，如此一来，他施展寂灭与化魔二指，比之司徒男就少了一份灵动与变化。实际上。这两指之间还有后续的繁衍神通，正是因为看破了这一点，所以司徒男并没有把全部后续神通交给王林，不是他吝啬，而是一旦全部交给王林，日久天长前移，就化之下，王林的道很可能被改变。三世杀招中的最后一世，黄泉指，此杀招之威力远远超过了其余两世，几乎达到了一个巅峰，无限接近下品仙术。当初司徒男传授此事时，曾多加犹豫，使其犹豫的根本原因，正是因为此世杀招不但极强，可以威胁问鼎修士，更重要的是。若是施展次数过多，必定会影响王林的道心，使其渐渐遁入魔道。这最后一世不比前两世，前两世因为没有后续神通，以王林的修为，使用次数再多也无法影响道心。可这最后一世却是没有后续神通，全部威力只在这一指。这所切，他曾详细的告知过王林，所以这么多年来，王林这最后一世杀招只使用过一次，那便是与子熙老六问鼎中期修士陈涛一战。若即下招，实际上这最后一世。才是真真正正的杀招。左翼妖将的十斧全翼，生于虚无，融于天际。他本无形，是一股左翼妖将的全身精气神的巅峰之拳。这拳打在虚空，但拳翼却是可以破碎虚空，在无形之中杀人无影。王林右手食指在伸出的瞬间，他体内仙力疯狂的逆转，几乎瞬间变化作大量的魔气，凝聚手指之上。此时，他的手指完完全全被一道即便是烈日也无法穿透的黑芒笼罩。这种黑，乃是一种纯粹的魔化。在王林时指点在虚空的一刹那，他立刻清晰的感受到了虚无之中那股滔天的权意。就在这一瞬间，第一崩来临，好似整个天地在这一刻塌陷一般。以王林为中心点，天塌，一股浩劫般的力量，疯狂的从四面八方的虚无中落在了王林的身上。他的右手之上，黑芒瞬
，体内仙灵逆转的速度达到了不可思议的程度。蓦然间，其右手食指上的黑芒突然扩散，在眨眼间便散及全身。但听一声惊天动地的声响，轰隆间传遍整个古妖城。王林面色一白，整个人腾腾腾退后数步，这才稳住身子。他右手食指此刻轻微颤抖，一片麻木。那些落在其身上浩劫般的力量，好似潮水一般迅速退下，但立刻又以远超之前十倍的气势，再次从虚无之中旋转而来。第二崩来临，这第二崩。稀世之速比之第一崩要快上数倍，几乎刹那，便从四面八方蓦然冲击而来。王林此刻右手食指仍然颤抖，化魔指的威力只能帮助他抵抗第一崩。这绝不是因变修士可以施展的神通之术，这种威力的法术，即便是问鼎修士，十人中也只有一二人才可掌握。王林双目闪烁奇异之芒，第二崩的威力是第一崩的十倍。此刻方圆千丈之内，虚空之中一片昏暗，好似其内有风沙漫天一般。甚至于把整个宫殿之上那不断旋转的玄火都有所牵引。王林低吼一声，右手之上两道灰气好似两条苍龙迅速游走。在这一声，他毫不犹豫地使用了杀戮仙诀，两条苍龙呼啸间直接冲出，带去一股惊人的气浪，瞬间破开虚空。但就在这时，苍龙首先遇到了第二崩的力量，第二崩的力量极为强大，只听阵阵轰隆隆巨响回荡间，苍龙咆哮中不但没有破碎，反而化作一道道灰气，形成一道灰色的漩涡。这漩涡的中心点。便是亡灵所在，第二崩的力量落在了灰色的漩涡之上，立刻不断的削弱。与此同时，一股杀戮之气从那灰色漩涡内疯狂的扩散而出。这股杀戮之气极为惊人，它拥有一股灭仙诸魔的霸道之色，硬是在第二崩的力量中杀出一道血路，破开了一个缺口。凭着一股孤天的杀戮之意，硬生生的逼退了第二崩之权益。亡灵更是脚步向前一踏，他整个人好似一道流星，从原地瞬间冲出。与此同时，他右手一抓，那灰气玄火立刻一阵之下消散，化作两道相互交错的灰气。蓦然间。出现在了王林右手之中，凝。王林低吼中，那两道交错的灰气立刻凝化，形成一把散发无尽灰芒的七尺长剑。此剑在王林手中，立龟在其身上涌现出一股惊人的杀戮之气。这所刻，王林好似变了一人般，在他的身上不再有任何仙风道骨，有的只是杀戮之气。他此刻就好似一个杀戮魔神一般，手持杀戮之剑，势如破竹，踏破虚空，直奔远处半空中那左翼妖将而去。左翼妖将轻咦一声，双眼露出一丝顶芒，大、啊、笑道：“好，在本将的十崩权益之下。”你是不多的几个反攻而来者之一，且看看你能否破开剩下的八崩，来到我的近前。此圣始终站在远处的白衣女子血祖之女妖吸血，她秀美威骤。三年前她来到这古妖城之时，便是败在了这十崩权益之下。此神通极为霸道，越是往后便越是无法抵抗。以她的修为，在第四崩时便有所不足。若非使用了祈福传授的血术，恐怕无法熬过第五崩。尽管如此，她也是在第八崩下败退。左翼妖将念其不易，赐予统领一职。要知道，在古妖城都统一职，仅次于妖将之下。到目前为止。整个古妖城也只有都统四人，至于统领则较多，有十六人。亡灵目露杀戮之色，一个人一柄剑，踏破虚空，直奔左翼妖将而来。只不过在他与左翼妖将之间，还是八崩阻拦。这第三坛以第二崩十倍的力量，无声无息从四面八方散出，好似无数座飓风压背一般，轰隆隆的挤压在亡灵身上。亡灵双眼露出一丝红芒，杀戮之气浓郁。面对这第三崩，他没有任何胆怯之色，反而眼中闪过一丝战意，手中杀戮之剑蓦然抬起，口中低喝道：“第三崩，给我破开！”他手中杀戮之剑。在这一瞬间，散发出前所未有的灰芒，这灰芒超过了十丈，甚至把亡灵的身子都笼罩在了其内，好似燃烧一般，化作一道流星，直接冲出。一剑之威，惊天地，气鬼神。那出自虚无的第三崩权益，在这一瞬间被这一剑生生展开一道缺口，亡灵整个人与手中之剑融合，蓦然冲出，直奔妖将而去。左翼妖将眼中金芒更亮，笑道：“好。”亡灵刚一冲出，立刻第四崩瞬间来临。这十崩权益越是往后，出现的速度便越来，其内蕴含的威力便是越强。此刻这第四崩，其强大的程度是第一崩的千倍。这等威力已然不是寻常因变修士可以抵抗。第四崩的出现，立刻使得天地色变，就连宫殿之上的玄火，此刻也扭曲起来，好似承受不住四崩之威般。四崩咆哮而来，王林与手中之剑融合在一起的杀戮状态顿时崩溃。这千倍第一崩的力量，若非修为达到了因变后期，根本就无法抵抗。王林的身子与手中杀戮之剑分离，与此同时，第四崩的力量排山倒海般呼啸而来。此刻，若是把这第四崩比喻成为怒浪，那么王林。便是这怒浪中的一叶孤舟。王林面色苍白，他冲击之势不得不停顿下来。此刻他全身好似被无穷之力挤压一般，充满了一股狂暴的压力。他能感觉到，以自己的实力，断然无法承受住这第四崩。若是杀戮剑诀再多出一些灰气，或许他尚可一拼。但这四年来，他所杀之人愈多，可杀戮仙诀却是极难成功。除了杀戮仙诀，以黄泉指应该也可以破开此四崩。但黄泉指乃是王林真正的杀招，在这充满了危机的妖灵之地，他轻易不愿暴露全部实力。此刻，王林眼露果断之色，他松开右手。杀戮之剑顿时化作两道灰气，立刻顺着他的右手钻入体内。蓦然间，在其眉心之上出现了两个灰色的符文，这符文迅速蔓延，覆盖了他全身，形成了两道
，信念。王林双眼豁然一亮，这种量在数百年内很少在王林眼中出现，就仿佛当年的周易在灵魂燃烧之时明悟一般。在这一刻，他感受到了那十崩权意中的信念，来自左翼妖江的信念。这股信念是一种久经沙场、杀敌无数所形成的一股必胜的信念，是古往今来。所有死于这十崩泉下，所有败退之人，全部的心念集合而成。这股信念的强大程度，远远的超过了亡灵的想象。在身体上承受了四崩之力的一刻，亡灵的心神也正在经历着来自权意内的信念之波。十崩本是极限，但此刻这十崩权意居然正在向十一崩进化。这左一妖将对我施展十崩权意，其目的便是击败我后，吸收我的心念，从而使得此权意有所提升。这十崩权意之所以强大，正是因为有了信念，他杀死击败的人越多，其威力便会越强。一股无法抵抗的挫折感。不由自主的在他内心涌现，只不过这种感觉几乎刚一露出萌芽，便立刻被亡灵生生捏碎。他的身子此刻好似被一股大力抛击一般，直接飞出，落在了千丈之外的地面上。在落下的瞬间，他身子一翻，左手指尖滑在地上，但听刺啦一声尖锐声响持续数息，亡灵的身子滑出了十多丈，这才稳住。此刻，亡灵的全身上下几乎全部都被眉心的符文覆盖，这符文在承受住了十崩拳意后，立刻溃散，化作点点灰芒，消散在了天地之间。在其眉心，只有半个符文。缓缓散发暗淡的灰芒，杀戮先觉修炼而出的生之烙印。此刻，唯有半道存于亡灵眉心，其余全部消散。以你阴变中期的修为，能抵抗第四崩，已然不易。你退下吧，都统一值，你不可能得到。即便是统领职务，也不属于你。你的位置只能是常言。左翼妖将眼中金芒消散，他背着手，平淡的说道。他表情虽没有露出不屑之色，但言辞却是如此。亡灵双目闪烁极为明亮之光芒，这十崩权意，乃是一个人精神的异端。放在修士身上，乃是一个修士道心的升华。道心与元神融合，使得元神进化，从而融入道心之中。身心之内只存有一道信念，这信念极为奸走，它可以影响一切，可以改变天地。这便指信念的神通。信念的神通。王林缓缓的抬起头，遥望远处左翼妖将，他目光深幽，好似蕴含了智慧与明悟。王林目光渐渐越来越亮，他慢慢的抬起右手，伸出食指，同样的动作，同样的化魔指前奏。但此刻，王林再次施展开来，却是迥然，他的动作落在左翼妖将眼中，立刻大为不同。这壮汉再次轻昵一声。其双目内消散的金芒，立刻又一次凝聚。这一次，比之刚才还要明亮数倍不止。这左翼妖将一眼就看出端倪，其脸上不由得露出注意之芒。远处的姚希雪则是面色一变，直勾勾的盯着王林，内心掀起惊涛骇浪。他想起了父亲的话语，对于这王林，他父亲血祖颇为留意，一股魔气从王林体内扩散而出，在其身体三丈内形成到淡淡的黑雾。黑雾中，王林的双目渐渐露出一丝阴沉之色，这种阴沉透出一股森寒，透出一股魔性，信念的神通。我所施展的法术，只据其表，没有了信念蕴含之内，无法发挥出真正的威力。王林喃喃自语，他看着自己的右手食指，蓦然间指向天空，一指问天，天空之上，宫殿虚空之中的漩涡，在这一刻瞬间消散，整个天地好似被黑幕笼罩一般，更加昏暗，仿佛有无数游魂在其内呼啸一般。一指化魔，魔气纵横，王林体内的仙力，在这一瞬间，他没有逆转，但却无声无息下，全部改变，成为了魔气。这种魔气与仙力逆转之后形成的魔气有着极大的区别。王林的头发。此刻，唯一的生长，转眼间变长及双膝，他整个人不再温文尔雅，而是充满了暴虐之色。在其眉心之上，一道六痕魔纹缓缓的浮现而出，其身体四周的魔气刹那间浓郁起来，疯狂的四散开来，从三丈直接蔓延百丈，方圆百丈之内，魔气滔天。这魔气浓郁到了一定程度，便化作了点点绿色的幽火，成圆形铺洒在了地面上，身体内外被魔气全部占据。王林这一刻猛地抬头望天，口中传出一声长笑，这笑声中露出一股极为霸道的气息，露出一股疯狂的杀念。就在这时，其眉心之上隐藏在了六痕魔纹之下的半个杀戮符文，好似与此刻亡灵的心态融合一般，居然疯狂的生长起来，几乎瞬间便从半个重新化作一个完整的生之烙印。这烙印刚一完整，便立刻蔓延，转眼间覆盖了亡灵全身。亡灵脚步一踏，其速不快，但却一步一步走向宫殿之上半空中的左翼妖将。有趣，你是第一个，在我十崩拳意下，居然另有感悟之人，且让本将看看。你能否接下这第五崩？左翼妖将眼中金光大亮，沉声道：“第五崩，在妖将话音落下的瞬间，从虚无之中刹那来临。这第五崩是四崩的十倍威能，刚一出现，便立刻从四周方圆千丈内传出阵阵好似天劫一般的雷鸣。这雷鸣声势惊人，整个古妖城此刻全部可以听闻。亡灵神色阴沉，他此刻凭借化魔指，一指化魔，在第五崩从四面八方涌现而来的瞬间，他右手食指蓦然向前狠狠的一点，这一点之下，他全身魔气立刻呼啸而出，在其手指凝聚，蓦然间。”化作一道魔焰，化魔指真真正正的威力，第一次在王林手中展现开来。一指之下，指尖之上的魔焰顿时无限的扩大，在其身体四周形成一片魔焰的火海。王林双脚一踏，其整个人腾空而起，右手食指好似闪电一般，直接呼啸而出，直奔妖将而去。第五崩几乎在刚一降临的瞬间就被魔焰阻拦，在其僵持之中，王林一指冲出，但听一
，他距离妖江只有十丈。紧接着，六崩立刻出现，六崩的威力，言辞已然无法形容。他出现后，立刻在王林与妖江之间的十丈空间，出现了大范围的坍塌，一道道裂缝，毫无章法的横空划过。六崩之威蓦然降临，王林神色依旧阴沉，脸中杀戮之色浓郁。他并未收回食指，身子向前踏出一丈，六崩好似一道无形的光圈，从虚无之中凝化而出，向着王林收拢而来。只不过，在碰到王林食指的瞬间，王林口中轻吐，化魔一句化魔，其食指立刻散发浓郁的黑芒。这黑芒瞬间从其食指之上蔓延，转眼间便把他整个右臂全部笼罩成了黑芒。这种荡言一直在持续，几乎眨眼间便从右臂迅速蔓延全身。几乎在那无形的六崩光圈临身的一刻，王林整个身体成为了无尽的黑色，他整个人好似一个阴影一般，一步之下便穿透了六崩的光圈。在其穿透的瞬间，六崩自身崩溃，左翼妖将眼中金芒剧烈的闪烁，他大喝道：“好个外来者，本将之前确实小看了你，我在此等你，还剩四崩，你十崩全意的信念。”便是必胜的把握，便是这千百年来败于你此神通之下所有人的心念所致。要破你权益，单纯从修为上破除我之神通无法做到，但破除你十崩权益的关键，却并非是修为，而是信念。我为破你此意，一指化魔，这等信念融于化魔指内，却好似赋予了神通灵魂一般。此刻已经不是修为的对抗，而是信念之争。王林口中平淡的说道，他再次向前踏出一步，七崩，哀灵，在这第七崩出现的瞬间，王林双目一闪，大喝道：“让道！”二字出口。那将要幻化而出的七崩，却好似有形之物一般，立刻崩溃。王林双目露出坚毅之色，他眼中燃烧的是信念之火，他心中所秉持的是一指化魔的神通灵魂。他口中虽说吐出两字，但这两个字内却是透出其庞大的不容置疑的信念。这信念不是杀戮，不是必胜，而是魔之念。魔之念乃是逆天，乃是行天下之大不为。魔会命，坏道法，行字乐道，是故名为魔。左翼妖将面色终于一变，他从看见王林的第一眼。便从未把此人放在心上，此人一举破开三崩，这才使得他对此人正眼看去。只不过四崩的失败却是没有出乎他的预料，在他看来，此人之路将就此止步，却不是他奉妖帝之命寻找之人。但他无论如何也没有想到，四崩之后，眼前之人居然顿悟，这种顿悟立刻引起了他极大的注意。此人顿悟，一指化魔。尽管如此，他仍然只是注意，没有太过放在眼中。在他看来，这种顿悟虽说难得，但最多。也就是破到七崩将彻底止步，但此刻随着对方一语七崩，却是让他彻彻底底的为之动容，为之色一变。他立刻明白自己从开始便犯了一个巨大的错误，那就是小看了此人。以他的身份，能让其动容之事，数千年来从未有过。这尚是数千年来的第一次。王林虚空踏步而来，他一头长发飘在脑后，整个人好似魔神一般，冷漠中透出一股无情之色。七崩之后，他与左翼妖将的距离只有五丈。左翼妖将神情凝重，看向王林。此刻，阿崩如同洪水怒涛一般，出于虚无，融于天地。这第八崩威力前所未有，从虚无之中化作有形之物，如同真的洪水一般，直接席卷而来。王林全身魔气缭绕，他目光一闪，面对着第八崩，直接一步踏出，在其身子与第八崩的力量相接触的瞬间，王林身体上的魔焰顿时沸腾，化作一道直插云霄的魔气，纵横间好似天地之间尽是魔念。第八崩并未溃散，但第九崩却是无下无息间蓦然出现。王林眉头微皱，他虽说魔化，拥有了魔之念，可道心却始终坚定，不受魔化半点影响。可随着不断的加深入魔的信念。其道心难免会有所影响，对于入魔的弊端，玉林极为了解。此刻八崩与九崩几乎同时来袭，王林内心衡量之下，立刻有个决断。他看了左翼妖将一眼，此刻他与对方的距离只有三丈，暗叹一声，王林不禁反噬，其退势迅猛，如同闪电般，迅速消失在了原地。出现时却是在了千丈之外。左翼妖将一怔，目光微闪，大笑道：“知进退，懂取舍。”好，说着，他右手在身前一抓，但见虚空之中轰隆隆之声蓦然回荡间，十崩全意立刻消散，天地之间。好似在这一刹那，恢复如常。你虽未破我十崩，但以你之实力，统领一职却是做的。我左翼妖将云厉海，封你为古妖城统领，掌一万妖兵。左翼妖将说着，右手虚空一抓，其手中立刻多处出枚青铜色的令牌，一甩之下，直接飞向王林。王林神色如常，接住此令牌后，抱拳道：“谢将军，你先在城内休息，七天后自有人带你去所在兵营。”云厉海看了王林一眼，目中露出赞赏之色，他身子一动，整个人消失在了原地，踪影全消，目睹了这一切。姚希雪看到左翼妖将离开，正要说话，但王林却是看都不看他一眼，转身向远处走去。姚希雪秀眉一皱，轻哼一声，转身走开。王林步伐不快，他走向远处，随着脚步的踏出，他的魔念渐渐平复。此地本就是在古妖城的正中心，半个时辰后，展现在王林面前的是一处处极为热闹的街道与楼阁。在一处客栈内，王林盘膝坐在房间，静静的吐纳。他这一坐，便是四天四夜。他的头发渐渐回缩，与之前再无差异。入魔之后。虽说使用神通之术，威力倍增，达到了一个极强的高度，但其副作用也同样危害极大。王林知道不是魔道，如此一来。
他入魔之后，体内充斥着魔念，这一切与他的道心不符。若是时间长了，一旦道心被魔念影响，那么亡灵知道自己将会彻底的成为魔修，甚至于因为道心的不符，心神也会被魔念影响，从此变成了一个彻底的魔头，再无神智可言。除非他一心向魔，如司徒男一般，只有那样才可保持神智清醒。以亡灵的心智，他自然不会犯这个错误。之前入魔战斗之时，他内心始终在计算入魔的时间，如何在发挥出入魔威力的同时，还可以保持道心坚定，这是他首先考虑的问题。所以在八崩与九崩临身之际，他果断的选择了退避，不是不能打，而是再打下去，道心会受影响。而且亡灵之所以选择入魔，信念领悟是原因之一，更重要的，他想要获得外指。眼下他已经把实力展露出现，即便是没有度过第八崩，但他相信左翼妖将绝不会再只给自己一个长老内指。若这云厉海真的如此不开眼，亡灵内心已然决定离开这古妖城，回到蛮荒去发展势力。大不了若干年后，直接把这古妖城打下就是。在客栈内，四天四夜的时间，亡灵终于把体内的魔念压缩成了一点，封印在了身体内。这魔念无法驱除，而且亡灵也没打算驱除。魔念若是用好，可以使其威力增加不少。十三与虎袍在一天前来到了客栈，居住在亡灵房间的旁边。他二人之所以能找到这里，是因为亡灵神识的召唤。经过数日的打坐，亡灵在第五天走出了客栈。十三与虎袍紧跟其后，走在古妖城的街道上。亡灵仿若隔世一般，这里的一切。都与外面的修真界有着很多不同，无论是建筑物的样子，还是四周的环境，均是如此。这东海妖灵之地自成一世，却是极为奇妙，就是不知此地到底如何形成。莫非真的是传闻中所说，仙界并未破碎之时，一个实力强大的仙帝外府吗？王林有些不敢置信，若传闻是真，那这仙帝的修为实在是无法想象，能把自己的一座洞府弄成好似一界大小，实在太过骇人听闻。虽说是传闻，但空穴来风未必无因。若真是某个仙帝洞府，那这仙帝……在自己的洞府内开辟一界，为何还要弄出这么多的本地居民呢？王林走在街道上，脑中陷入沉思。莫非王林神色一动，他想到了一个荒诞的答案。在年幼之时，他所在的山村内，经常有邻居以篱笆画下一块土地，在里面养一些家畜。王林看着眼前的世界，又抬头看了看天空，他内心忽然升起一股错觉，好似自己所处之地便是那篱笆围子之内的土地，身边的一些本地居民便是那一头头家畜一般。王林摇头苦笑，暗道自己实在是想多了，但内心这个猜测却是始终存在，久久不散。十三与虎袍跟在王林身后。十三神情冷漠，其目光总是在王林四周徘徊。若是有可疑之人，他将立刻出手。至于虎袍，则是没有考虑太多，他的目光总是在一处处楼阁与摊位上停留，眼中时而露出奇异之光，显然是看到了欣喜之物。对于这股妖城的一切，王林没有丝毫兴趣。他闲逛了两个时辰后，便看到了一家川流不息、人来人往的酒楼。自修道以来，王林对于几人之中的食肴已经渐渐失去了奇遇，达到了辟谷的阶段。整日里只需吐纳，便可满足身体所需。若仅仅是食肴，无法勾起王林的兴致。但这酒楼外，却是有一个巨大的酒坛，这酒坛约有三丈大小，高约两丈，四周放着几个梯子，一些店家伙计踩着梯子上前，以巨大的勺子从里面搅出美酒。看到这酒坛，王林脚步一顿，他抬头看了一眼这酒楼的名字——竹青楼。在这竹青楼门帘的两旁，还有一副对联：“竹翠兰心引古客，青梅未香送仙君。”王林大有兴趣的看了几眼。这时，站在门口的知客连忙上前几步，笑道：“客官，小店竹青酒，乃是九郡内出名的千世美酒，何不进来品味一二？今日新坛开启，东家有言。”若是能喝下十小坛不醉，一切酒钱全部免费，这等机会难得。我要是您啊，一定进来尝尝。这知客眼力极佳，他虽说未看出王林不凡，但却看到其身后十三与虎袍二人不简单。这二人的身份显然是世位一流，由此可见其前方之人定然是大有身份之人。王林见这知客说的有趣，微微一笑，说道：“那便尝尝这竹青酒，到底有何奇特之处。”说着，他走进酒楼，十三与虎袍立刻跟随入内。酒楼内环境典雅，大小适中，此刻客人不少。各自言谈欢笑，王林三人进入时，知客快走几步，高声喊道：“贵客三位。”他这声音则一落下，酒楼内便有小二上前，笑道：“客官里面请，这里有靠窗户的上位，请跟我来。”说着，他当头带路，在一旁靠窗户的桌子旁，用肩膀的毛巾清扫一下。王林坐下，十三与虎袍二人犹豫了一下，看见王林点头，于是坐在了对面。客官要吃点什么？店小二自有眼力，向王林问道：“把你这里的竹青酒上来三小坛。”王林温和的说道：“好嘞。”店小二把毛巾搭在肩膀上，转身离开。少请之后，他便端来三个酒坛，另有一些酒杯放下。十三连忙拿起酒坛，一拍之下，便把坛泥震开，为王林倒满酒杯。他自己却是不喝，虎袍吞下一口唾沫。他看到十三不喝，自己也不便去饮，内心不由得嘀咕起来，但神色却是不露半点。王林拿起酒杯，抿了一口，一股酒味的滋味不由自主的涌上心间。王林此生只喝过一种酒。那便是当年在朱雀星化凡之时，大牛的祖辈留下之酒。在那数十年的岁月中，大牛时常送来美酒，渐渐使得王林对那酒充满了怀念。时态变迁，却是不知朱雀星上此刻是否安和。大牛一介凡人，岁月无情，怕是早就成为黄土。他的后人应该还健在吧？王林拿着酒杯，眼中露出追忆。化凡的数十年，是他此生最为安静的一段时间，更是他修为的一个上升
，但却回味无穷，与当初大牛所送之酒颇有几分神似。十三始终沉默不语，他看出了王林好似有心事，他唯一能做的便是在王林手中之酒没有时，为其倒满。虎袍忍了半天，吞下了大口的唾沫，最终还是没有忍住，他偷偷看了眼王林，悄悄的拿起一个酒坛，捏碎坛泥，快速的倒了一杯，拿起一口喝下，顿时精神一振。他正要再倒一杯。却立刻发现身边十三正冷冷的向他看来，虎袍一脸委屈，暗道：“老子喝点酒，老祖宗没说什么，你这十三为什么多管闲事？”心中虽说如此想，但脸上他却没有表刻出来。王林手中的酒一杯接着一杯，他眼中追忆之色更浓，在朱雀心上的一幕幕画面不断的在脑中闪过。忽然之间，他有一股极为强烈的冲动，想要离开这妖灵之地，离开天运星，回到朱雀，回到那生他养他之地。这股冲动越来越浓郁，此刻几乎占据了王林整个心神。他手中的杯子啪的一下碎裂，碎片刺入他手中，但此时的王林。却是根本就置若罔闻，他眼中露出深深的追忆。此刻若是有修道之人看到亡灵，定会为之一惊。要知道修道之人求得道心坚定，岂能出现眼下这般的冲动与长久的追忆？十三立刻察觉不妙，他猛地抬头看向亡灵，眼中露出一丝焦急。虎袍此刻也是察觉不对，面色一变，他焦急的程度丝毫不比十三差半点。就在这时，一阵铠甲摩擦的声音从酒楼外传来，随之一同传来的还有阵阵喧哗的喝声。紧接着，七八个身穿黑色铠甲的妖兵。走进酒楼，他们神态极为狂傲。那店小二刚一上前，便被其中一人一把推开，喝道：“把你们这里最好的酒、最好的菜全部端上来！”那店小二被推倒在地，爬起之后，脸上立刻陪笑，连忙点头，立刻匆匆退下。酒楼之内，有不少客人立刻结账，不敢在这里逗留。那七八个身穿铠甲之人，立刻把几张桌子并拢，彼此坐下，大声的喧哗起来。这七八人中，有一人坐在上手之人，他约三十许岁，一脸阴沉，一股无形之威。在他身上散出，待酒菜全部端上后，他一把拿起酒坛，拍碎坛泥后，也不用杯子，直接喝了起来，一口气便把整坛酒全部喝干，右手一抛，也不知是不是有意，这酒坛直接落在了王林三人所在的桌子旁，啪的一声摔在了地面上。十三目光一凝，转身看去，深吸口气，这才慢慢回过头，没有言语。虎袍也是眉头一皱，但他知晓此刻老祖有变，不是惹事之时，于是生生压下火气，统领大人，你放心，就是后天等那人一来，我们便联合起来，给此人一个下马威，让他知晓。到底谁才是真正的统领？其中一个黑甲大汉立刻一拍着胸口，大声说道：“查出那人的底细没有？”那一脸阴沉之人把嘴角酒劲抹干，沉声道：“是个外来者，妖将大人亲自考选，皆说是不符合要求，破例赐予统领一职。”又有一个黑甲之人轻声道：“哼！”那一脸阴沉之人再次拿起一个酒坛，狠狠的喝了一大口。统领大人，后天一早，我便出手挑战，看看此人到底有何实力。按照咱们军中的规矩，若是他实力逊色，即便是妖将大人提名也是无用。就是，凭什么他一来？妖将大人便把统领降至未父，令此人为政，这好没来由，放在谁的身上都无法忍受这口恶气。够了！那一脸阴沉之人再次喝下一大口酒，说道：“我倒要看看此人到底有什么本事。外来者，即便是外来者，也有强有弱。死在本统领之下的外来者，不是没有。若是此人强横，那便施展诛仙阵向后。”他此言一出，身边所有黑甲妖兵纷纷舔口不语。嗯，那一脸阴沉之人眉头一皱，缓缓说道：“你们怕了？此刻酒楼内陆续有人结账离开，时间不长。”整个酒楼便只剩下两桌人，除了那妖兵一桌之外，还有王林三人。王林手中的杯子已经捏碎，但他眼中的追忆却是更为浓郁，在他的身体上，尖利渐渐扩散而出，那被他压制在了体内的魔念，慢慢的壮大，慢慢的延伸。老祖十三轻声呼唤，一旁妖兵之桌上，那一脸阴沉之人冷哼说道：“怕的话，给我滚出此地！”他身边的妖兵立刻有人说道：“统领大人，那诛仙阵若是对内使用，怕是妖将大人知晓后会有责罚，到时候那人已死，我恢复原职。”即便是责罚，也由我来抗下，没你们的事情。那一脸阴沉之人把手中酒坛的酒全部喝下，随后又是一抛。这次，这酒坛直接扔向王林那桌，急速极快，转眼间便落下。十三目光一寒，一手抓住酒坛。与此同时，他面色一变，身子不由自主的向一旁退开。其坐下椅子，当场便崩溃碎裂。十三的身子腾腾腾退后数步，硬是饭口中之血吞下，站稳了身子，滚开！老子今天心情不好，这大厅之人只你们三个不开眼。那一脸阴沉之人立刻喝道：“虎袍眼露寒芒。”盯向那一桌妖兵之人，在这些人身上，他能感受到一股股不弱的妖力纵横。他自忖，若是对付其中一个，自己应该可以稳胜；对付两个，却是有些勉强。尤其是那扔酒坛之人，此人一身妖力已经达到了内敛的程度。虎袍的目光与之一接触，便立刻感觉心神刺痛，连忙收回目光。十三深吸口气，放下酒坛，来到王林身边，轻声道：“老祖。”王林置若罔闻，坐在那间一动不动。那一脸阴沉之人，在进入酒楼的一刻，便暗中注意王林。此人在他眼中看来，有些诡异，在对方体内。似乎有两股力量正在厮杀一般。之前第一个酒坛是他试探之用，这二个酒坛其意图更为明显。他身边的妖兵看到王林三人居然还未离开，立刻有人心生不满。其中一个黑甲妖兵顿时站起身子，口中喝道：“找死！”说着，他大步走去，一
，体内妖力运转，顿时其拳头之上蓦然间幻化而出一道幽光。这幽光一晃间，化作一头猛虎，融入此人拳中，与十三击在一处。一声闷响过后，那妖兵口喷鲜血，身子好似被一股大力击中，猛地抛出，落在数丈外的桌子上，把桌子彻底压塌，整个人摔在地上。口中鲜血狂涌，十三则是身子退后数步，嘴角留下鲜血。他刚才接纳酒坛之时便已经受伤，此刻强行运转肉身之力，顿时伤上加伤，其右拳更是一片麻木。他的炼体之术本就不是完整，修炼之下自然威力不足。虎袍一看十三出手，二话不说，右手在怀里一抹，其手中顿时多出数十杆小旗，挥舞之下，立刻阵阵阴风在其身体四周呼啸而出。妖兵这里看见自家之人被人打伤，顿时一个个站起，眼露杀机。常年沙场之人。一旦释放出杀气，其凶焰顿时会增加数倍。唯有那一脸阴沉之人，始终坐在那里未动。他的目光一直落在亡灵身上。蛮荒之人敢在古妖城惹事，妖兵之中有人冷笑，他们身子一动，好似猛虎一般立刻冲出。妖兵六人同时出手，虎袍内心叫苦，手中魂幡杀动之下，大量魂魄顿时呼啸而出，立刻便把这酒楼弥漫。十三身子一闪，融入众多魂魄之中，展开了厮杀。妖术神通，兄弟们，妖力破神！妖兵之人，立刻有人喝道。六个妖兵动作极为熟练，立刻纷纷散开全部妖力，顿时在这酒楼内，六股极为强大的妖力，好似怒龙一般冲出。这六股妖力都有不弱于三十甲的威能，此刻纵横之下，顿时便把酒楼内的众多魂幡内的魂魄生生逼退。十三面色苍白，虎袍也是内心叫苦，二人相互看了看，均都看出对方眼中的坚决，即便是身亡，也要守护老祖安全。这一刻，虎袍忽然觉得十三也不是那么令人讨厌，那始终坐在椅子上一脸阴沉的统领，此刻却是面色一变，他猛地站起身子，吼道：“收回妖力，快！”他声音落下的瞬间，弥漫九楼内的六道妖力突然失去了控制，在六个妖兵一脸茫然中，六道妖力疯狂的向着一直坐在那里的亡灵冲去，顺着其眉心直接钻入亡灵体内。亡灵在这一刻，眼中追忆之色顿时消散，他整个人长长的呼出一口气，眼中露出清明，好厉害的魔念！亡灵眼中闪过一丝惊容，修道者道以坚为徒，外物不为动之，味道心犹如俗风透体，习心化道，逆缘颠神，则为入魔。亡灵双眼清明的一刻，他目内有惊容闪过。以他的修为，以他对道之意图的坚定，刚才可谓是经历了劫难一般。追忆不可怕，可怕的是整个心神全部沉浸其内，无法自拔。若是平常，亡灵断然不可能出现这一变故。但他入魔之后，尽管把魔压制封印，但身体内仍然有魔念似有若无的存在。这魔念便是勾起亡灵追忆的根本原因。上古修士中有外魔入体之说，讲的是修道者与天地沟通之际，感悟天道之时，会有一些域外天魔化身千万，融于虚无，无影无踪，无影无踪。从另一方面来说，也就是代表着无处不在，域外天魔入体。引动修士体内道之火，燃烧元神，从而夺会命。坏道法在上古修士眼中，域外天魔是极为可怕之物，稍有不慎便外魔入体，造成终身一系。随着上古修真界的没落，修真联盟的出现，域外天魔之说渐渐消匿，有的则是系统的分析与理性的推算。所谓域外天魔到底是否存在，修真联盟给予了否定的答案。这外魔入体，修真联盟认为便是体内魔念滋生，与所感悟天道不符，从而引起的一种内外不调、阴阳不顺、道心不稳，从而幻念游心。亡灵刚才便是如此。只是他心神中升起的回到朱雀星的冲动，更是体内魔念的一个巅峰。若是持续下去，或许亡灵可以自己慢慢苏醒，但这时间却是可长可短。妖兵的出现，尤其是妖力的释放，让亡灵在逆境中找到了一个突破口。六个妖兵的妖力在九楼内纵横之时，他受到冲击之下，神智有那么一瞬间恢复如常。虽说只是瞬间，但却足够亡灵做很多事情。他没有任何犹豫，体内妖精立刻迸发妖力，在体内迅速游走，与仙力冲击之下，在体内形成了一道漩涡。这漩涡是妖力融入仙力之中所致，在妖灵之地内。对于外来的修士来说，妖力便是仙域的替代品，融于仙力中可以使得仙力增加。亡灵之前一直没有融合，他在寻找一个契机。此刻融合之下，顿时引动外界妖力，这才会在一瞬间把六个妖兵的妖力全部吞噬。这一切说来漫长，但实际上却是刹那。九楼内，十三看到亡灵恢复正常，立刻松了口大气。在他心中，只要亡灵在，那么一切事情都将不是问题。他几乎立刻便来到亡灵身后，一双冷目看着九楼内的妖兵，虎袍也是紧张之色一扫而空，右手一挥，收起魂幡，站在亡灵身旁。此刻，九楼内那六个失去了妖力的妖兵，一个个全身极为虚弱，纷纷眼露不敢置信之色，看向亡灵的目光充满了恐惧。阁下是谁？那一脸阴沉的男子此刻站起身子，沉声说道。亡灵拿起桌子上没有打开的酒坛，起身看都不看对方一眼，向酒楼外走去。十三从怀里拿出些许妖石，放在桌子上，随后跟着主灵向外走去。至于虎袍，则是看着酒楼内的妖兵，冷笑几声，跟在了亡灵身后。那一脸阴沉之人一拍桌子，喝道：“站住！”说着。他脚步向前一踏，一股磅礴的妖力顿时迸发而出，整个酒楼内立刻笼罩在一片妖气之中。这妖气好似实质一般，在虚无之中立刻幻化作一把把锋利的长剑，带着浓郁的妖气，向着亡灵三人迅速临近。亡灵转身，其双目内寒芒一闪，冷冷的看了对方一眼，右手向前一
。走出酒楼，王林没有再去别处，而是迅速回到了客栈房间，盘膝而坐，体内仙力流转之下，在体内一点一点的搜索之前酒楼内入魔的一幕，给他带来了危机感。他对于这入魔的弊端，之前却是有些小看，此刻他定气凝神，仔细搜索之下，立刻在体内多处地方发现了淡淡的魔念。每发现一处魔念，王林便立刻驱除，一直到两天后的清晨，他先力在体内流转数个周天，在没发现半点魔念后，这才松了口气。此刻，在他的身前飘着三个黑色的絮状球体，这三个棉花般的小球，便是他体内驱除的魔念。这魔念弃之可惜，若是运用巧妙，却是可以坏人道法，使人防不胜防。王林眼露惊芒，右手一抓，便把这三个小球收入储物袋内。七天时间临近，那妖将曾言会有人带我去军营。王林沉思中，神色一动，抬头看向门口方向。时间不长，十三的声音从外面传来：“老祖，有人求见。”王林神色如常，平淡的说道：“进。”此言一出，房门被人推开，十三与虎袍带着一人进入房间。此人年约四旬，一身黑衣，面容消瘦。他一进入房间，便有一股阴寒之气弥漫四周。他的目光从进入房司的一刻，便落在丁寒熙坐在床上的王林身上，打量一番。此人一抱拳，说道：“参见王统领，在下。”是妖将大人管事参军，奉妖将之命，带统领大人去所属军营。不过在这之前，还请王角领出示令牌。王林右手在储物袋上一抹，其手中立刻出现一块青铜令牌，向前一抛。那管事参军接住令牌，仔细看了一眼，点了点头，还回此令。随后咬破指尖，虚空而化。只见一道血色的阵法，瞬间便出现在了他的身前。这阵法极为复杂，但看在王林眼中，却是有一些诡计。传送阵，王林拿回令牌，轻声道：“那管事参军，抬头看了王林一眼，说道：‘王统领见识不凡。’”这正是传送阵，不过与你们修王的阵法有所区别。此阵乃是妖帝大人自创，对点传送而用。说完，他身子向阳一踏，整个人走进血色阵法之内，消失无影。此刻房间内就只剩下王林三人。十三目露坚定，抢先一步进入阵法，他给自己定的职责便是以生命守护老祖。这阵法内诡异莫测，他便以身试险。看到十三的举动，王林内心暗自点头。他站起身子，踏步下，走进阵法。虎袍心里嘀咕了几句，紧跟王林之后。在阵法的另一端，王林踏出的瞬间，一声惊天动地，极为整齐的巨吼，立刻从四面八方，好似奔雷怒浪一般，轰隆隆的传递而来。当前走出的十三，眼中露出一丝震惊，被这声音冲击之下，立刻退后数步，面色苍白。他之前本就受伤，此刻更是被眼前一幕所震，体内血气云涌，一口鲜血从其口中喷出。再看虎袍，他之前没有受伤，但他的身体毕竟不如十三结实。此刻在这声音巨浪的冲击下，顿时耳边一阵轰鸣，体内妖力顿时涣散，在经脉内疯狂的窜动。他面无血色。若非老祖在身边，他不能给老祖丢脸，恐怕此刻早就立即盘膝打坐调整妖力。只是他越是咬牙坚持，体内妖力的窜动便越是激烈。就在这时，一股温和之力从外界传来，几乎瞬间，虎袍体内的妖力便好似遇到了祖宗一般，歪巧起来，在经脉内迅速整合，恢复正常。王林的右手从虎袍肩膀上抬起，脚下向前一踏，一股仙力顺势而出，进入十三体内，在其血肉之间流转一圈。十三立刻身体一轻，伤势有所恢复。做完这些，王林放眼打量四周，这是一处以黑石搭建。方圆百里的军营，百里外则是高约数十文的巨大城墙，在这城墙之上，更是有阵阵妖力神通的波动，显然之上有法术加持。王林出现的位置，便是在这军营的正中心点，在他百丈之外，一个个身穿黑色铠甲的妖兵笔直的站立，他们的身体四周散发一道道黑气，好似一尊尊魔神。这些妖兵千人为一个方队，此刻十个方队整齐的肃立之下，立刻把王林所在之处包围，一股浓浓的肃杀之气疯狂的弥漫开来，万人的杀气，其浓郁的程度，绝非寻常之人可以想象，尤其是这万人。几乎个个都拥有不弱于三十甲以上的妖力，更有甚者，其妖力已然超过了数百。除此之外，这万人军都是久经沙场，每个人手中都拥有无数生命，其杀气日积月累之下，几乎融入骨髓之内。在这肃杀之气的弥漫下，四周一片寂静。这种静极为可扬，一万双眼睛此刻全部盯在一人身上，他们的目光更是全身杀气的凝聚点。这一万道目光丝毫不弱于一万把飞剑。王林站在正中心，神态从容，没有半点异常。回应这一万道目光的，只有他充满了寒芒的眼神。刚才他从阵法内出现的瞬间，这一万黑甲妖兵便给了他一个齐声杀吼。这蕴含了妖力的杀之吼，其威力丝毫不弱于一个鹰变修士的咆哮。管事参军眼中微不可察的闪过一丝嘲讽，他干咳几声，看了看四周的黑甲妖兵，喝道：“司马统领，何在？”此言一出，立刻从远处传来阵阵马蹄踏的之声。只见一头鹅声单脚，通体漆黑的巨兽呼啸而来，此兽速度极快，掀起一片尘土，好似一道浪潮般汹涌而至。在此兽身上站着一人。此人一身黑甲，其表有紫痕刻画，他头戴黑盔，一股浓浓的杀机从其头盔中唯一露出的双眼内毫不保留的释放出来。他之前在王林出现的瞬间，眼中露出一丝怔然，但立刻便被浓郁的杀机代替。此人呼啸而来，四周妖兵立刻整齐的散开一条道路，使得此人直奔王林。在距离中心点三十丈外，他脚下只等立刻咆哮一声，停下了身子。他虽停下，但掀起的尘土却是冲出，弥漫四周。管事参军袖子一甩
，他故意在那个“负”字上，语气略重。那黑甲之人阴沉的看了王林一眼，森森的说道：“司马炎见过统领。”王林神态从容，看了此人一眼，平淡的说道：“早已见过。”司马炎冷哼一声，摘下了头盔，正是那酒楼内一脸阴沉之人。管事参军眼中露出一丝莫测，对王林一抱拳，说道：“王统领，既然已经到了此地，在下要告辞了，回去还要向妖江大人复命。”王林微笑道：“有劳管事大人。”管事参军含笑点头，身子向前一踏。便再次进入阵法之中，消失无影。他离开后，军营之内顿时一片寂静，唯有呼吸声。回荡四周，司马炎冷淡的望着王林，说道：“统领大人，黑甲军一万妖兵，除了六人昏迷不醒，无法出列外，全部在此。”王林神色如常，平淡的看了看四周这些黑甲妖兵，在他们的眼中，他看到的是不屑与敌视。王林眼中寒芒微闪，缓缓说道：“都退下吧。”一万妖兵，无一人移动半分，他们的目光整齐的落在了司马炎身上。司马炎没说话，他们便不会听从任何人的话语，即便此人是新任统领。王林看都不看四周妖兵一眼，向外走去，从十个方队之中穿过，十三羽虎袍紧跟其内。他二人面色阴沉，沉默不语。当三人走后，十个方队内上万妖兵轰然大笑，这笑声中透出一股浓浓的轻蔑与不屑。唯独司马炎没有笑，他眉心微皱，他对这新任统领的了解不多，但他自问，若是自己遇到此事，绝不会如此心平气和的走开，定然要大闹一场。都退下吧，继续操练。司马炎皱眉说道，他声音虽低，但落在四周妖兵耳中。却是如奔雷，上万妖兵立刻整齐的向后推开，十个方队分别演练。此地军营除了一排排兵营之外，还有一处较为简单的屋舍，只不过这屋舍外有阵法保护，一杆黑色大旗在一旁肃立。这旗布上以金线绣着两个字“司马”，显然这屋舍乃是司马炎居住之处。在一旁还有一些建筑残骸，很明显之前这里并非只有一间屋舍。虎袍望着眼前的一切，尤其是听到身后远处那些妖兵的嘲笑，面色阴沉，怒声道：“老祖，这些妖兵欺人太甚！”王林神色依旧如常，平淡的说道：“不要去理会，此地既然没有我们居住之处，便露天打坐就是。”他说着，寻找到一处空旷之地，盘膝坐下，吐纳起来。虎袍强压下内心愤怒，回头冷冷的看了几眼正在散开的妖兵，冷哼一声，守护在王林左侧，盘膝坐下。十三神态尽管阴沉，但双目却是平静如水。他不会去考虑这些妖兵的轻视，他只知道，只需王林一句令下，他即便失去生命，也毫不犹豫的出手。在王林的右侧，十三盘膝坐下，闭上双眼，修行巨魔族的炼体神通。时间慢慢的过去，转眼间。到了夜晚，这一天的时间，军营内的这一万妖兵呼喝之声不断，他们的相互操练以实战为主，以阵法配合为主，时而从王林身边呼啸而过的妖兵眼中，轻蔑之色极为浓郁。对此，王林神色始终没有变化，好似一滩井水，古波不起。十三一直在模仿王林，此刻同样闭目打坐，尽管他内心也有几次掀起波纹，但最终却是被他强行压住。唯有虎袍这一整天根本就无法静心打坐，目光一直阴冷，在一个个经过此地的妖兵身上扫过。王林不仅是神色平淡，他内心也是平淡如果。他没有急于整归此地，而是在观察。他这一天虽说打坐，但神识却是无声无息间，把这上万人一一观察了一遍。每一个千人方队都有一个统队之人，十个统队大都是司马炎的心腹。至于那天酒楼内的六个妖兵，虽说修为一般，但显然也是在这军中有威望之人。他之所以没有立刻出手，是因为他对这妖灵之德的九郡妖兵与规则了解极深。这份了解，正走出自罗云记忆内其先祖留下的记录。妖灵九郡都是以军法为重，与修真界有着明显的不同。在这里，除非修为通天，能与妖帝一战，否则的话。想要借助其力，就必须遵守军规。凡是进入这妖灵之德的外来者，首选都是融入九郡之内，掌握兵权。只有这样，才可在此地立足。否则的话，若是单独一人，但遇到拥有数万妖兵的对手，此战根本就不需再打。这些妖兵的修为虽说都不高，但其中却是真有一些高手。另外，这些妖兵擅长阵法，以种种诡异莫测的阵法杀敌，往往出其不意。更有甚者，若是所杀妖兵太多，定会引出郡内都统、妖将级别的强者出面。到了那时，单独一人的修士将无法在此郡立足，唯有尽快逃弃其他郡。可若是行为依旧，那么只能一个郡接着一个郡的逃走，最终将彻底在这妖灵之地内寸步难行。唯有寻找一处闭关潜修，但如此一来，便没有了战功，无法拥有获得古妖融合的机会。这一切的原因，造成了凡走进入这妖灵之地的修士，都会想方设法的获得各郡职务。如此一来，就一定要守军规，否则的话，违反军规便会失去一切。王林对这一点看得极为明白，他若是毫无有缘的出手，整顿之下难免杀人。而且这些妖兵一旦认同一个人，即便是出了杀手，很可能也无法解决问题。到了最后，自己只能是既违反了军规，又不能整顿成功，唯有放弃意图。很多拥有大神通的修士，便是在这一道关卡上失败。毕竟上千人进入此地，经过一系列淘汰之后，其中只能少数的一部分人，才可真正的站稳脚步。其中上一些修士脾气较为暴躁，遇到不听号令的妖兵，便直接出手。但相对于九郡妖兵来说，修士毕竟是外来者，九郡之中每一郡的妖帝，断然不会倾向这些外来者，所以。在所有外来者拥有职务之时，都会附加一条军规：一人不听号令，知此人之责；但十人不听者，则是将之责。这里面的十人包含意义很广，可以说是十人小队，也可说
，便整顿一切的机会。时间匆匆而过，王林在那片空地上已经打坐了三天。期间，十三始终冷静。两天前，王林交给了他一枚玉简，让他把里面的内容牢记在心。这几天。他始终救济，但虎袍却是越来越躁怒。这三天的时间，越来越多的妖兵把王林三人视若无睹。在他们看来，这新任的文领实在是微不足道。但司马炎却是内心的警戒越来越高。他始终觉得事情有些不对劲。这新来的脚领完全出乎他的预料。这三天不但没有插手军营的事情，甚至连话也没有多说一句。整日里盘膝打坐，好似归寂了一般。若给对方侍从之中有一人整日处于愤怒烦躁之中，目光越来越有杀机，那么司马炎的警戒会更高。他不怕对方出手，不怕对方愤怒。不怕对方插手军营之事，这一切他都有办法让对方难堪，甚至滚出此地。他真正怕的是这种看不透的沉默。这新任统领到底在想什么？司马炎此刻在他的屋舍内，在他的下方坐着八人，这八人便是统队、统领大人、徐攸与周凯二人。平日里便与我等很少来往，此番统领大人召集，更是没来参与。您看，八人中一个身材极为魁梧的光头大汉坐在一旁，沉声道：“此人身穿黑甲，颇有一股威严散出。他的光头之上有一个蝎子的图腾，这蝎子看起来极为诡异。”乍一看，好似活物一般，令人心中升起不安之色。司马炎揉了揉眉心，这三天他几乎度日如年。王林越是沉默，他越是有种极为强烈的危机感。他二人之事，稍后再说。今日把你们召集来此，我想听听你们对这个新任的统领有何看法。这里都是自己人，你们直说无妨。司马炎沉声道：“能有什么看法？此人废物一个，不用理会。”说话者是一个中年男子，此人眼露轻蔑。对于这个新任统领，他从心里就有些看不起。准确的说，是他对所有外来者。均都没有放在眼中。孙统对此言诧异，这新任统领应该是心机深沉之人，这数日来能做到古井不波，绝非常人。坐在司马炎下手之位，一个头发花白的老者沉声道：“此人虽说上了年纪，但一身黑甲披在身上，却是颇有一股老而弥坚之色。”那孙姓统对轻哼一声，不满的说道：“你太过小题大做。”对于王林的看住，此地陆续有人谈及，但最终却是始终没有一个统一的决断。司马炎揉了揉眉心，沉声道：“好了，你们切记，这段日子莫要去主动招惹此人。”时间长了，我就不信他能始终平静如水。只要他主动出击，我们便有对付之策。时间渐渐流逝，转眼间，王林在这军营内已经打坐了半个月。这半个月的时间，他始终没有任何举动。每日里军都是闭目吐纳，这军营似乎成为了他的修炼之处。十三的心态也最终达到了平和，与王林一同吐纳。只不过虎袍却是内心火气逐步增加，若非心有顾忌，恐怕早就祭出魂幡大战一场。王林的沉默，使得此地上万妖兵眼中轻蔑之色更为浓郁。对于这一切，王林置若罔闻。这一日，在军营内。由孙姓统队带领的千人方队操练之时，经过王林打坐之处，那孙姓统队眼中毫不掩饰的露出浓浓的轻蔑与不屑。对于这个新任统领，他是从心里看不起。此刻路过这里，他不由得吐出一口唾沫，放肆的说道：“废物！”妖兵方队看到自己统队的动作与言谈，立刻哄笑起来，笑声中透出极为浓郁的轻蔑。这口唾沫在落地的瞬间，王林睁开了双眼，他眼中平淡，声音更是平缓，徐徐说道：“孙统队，你说什么？”那孙姓统队一怔，这是半个月来王林第一次说话。他内心冷笑，轻蔑的说道：“老子刚才说的废物二字。”他语气狂妄，但这话语还没等说话，只见王林双目寒芒一闪，嘴角露出一个耐人寻味的笑意。他右手好似闪电一般抬起，一抓之下，顿时四周天地之间立刻涌现出一股无形之力。孙姓统队的身子立刻被这无形之力束缚，没有任何停顿的，直接从不远处生生被隔空抓来。那孙姓统队面色一变，想要挣扎，但任凭他如何挣扎，即便是散发了妖力，可束缚身子的那股无形之力，就好似铁架一般，没有丝毫松动，反而越来越紧。他的身子。几乎立刻便落在了王林右手之上，被王林一把抓在了颈部里。他面部血气凝聚，瞬间通红一片。颈部之手在这一刻，好似那死亡之门一般，死死的把他卡在其内。尽管如此，他仍然鼓起双目，怒视王林。他才不信此人敢杀他，不过内心对于此人的修为却是有了忌惮。对方一出手，自己便毫无还手之力。这等修为，即便是司马统领，怕是也做不到。看到统队被抓，那一千黑甲妖兵立刻轰然而动，向着王林冲来。王林眼中寒芒闪烁，轻声道：“十三。”天妖郡军规第八条，念十三这段日子来一直在救济那玉简上的内容。此刻听到王林问话，立即说道：“以下犯上者，斩。”孙姓统对身子一颤，内心升起不妙之感。他正要挣扎说话，但王林的右手卡在他的脖子上，使得他根本就无法说出完整话语。王林眼中寒芒闪烁，嘴角露出一个阴森的微笑，右手蓦然用力，但听咔的一声，那孙姓统对连声音都没有发出，便立刻被王林捏碎了颈部。与此同时，王林的仙力更是疯狂的传出，直接进入此人体内。瞬间便把此人体内一切修为摧毁，这孙姓统队一直到死，其眼中都有不敢置信之色露出。他怎么也没想到，这新任统领居然真的敢出杀手，抓住此人的尸体。王林深吸一下，顿时一道道妖气从此人七窍之内飘散而出，被王林吸入体内。这一切发生的一切，几乎就是在十三话语落下的刹那，王林便毫不犹豫的杀了此人。此刻，四周冲上前来的那些妖兵，脚步纷纷一顿，眼中露出愤怒之色，更有一些较为机灵者。
，看向王林的目光立刻改变，顺手把那孙姓统队的尸体向前一扔。王林冷冷的看向前方的这些妖兵，没有说任何话语，尸体砰的一下落在了那些妖兵身前。望着孙姓统队那双死不瞑目的眼睛，这些被他亲自带出的妖兵们点燃了心中的愤怒。妖兵中立刻有人怒吼道：“兄弟们，为统队报仇！”此言一出，顿时这千人之中有一大半紧跟着怒吼起来，纷纷毫不犹豫的冲上前来。各自散发妖气，此刻在他们眼中，王林就是仇敌。王林眼中寒芒更浓，轻声道：“以下犯上。”他嘴角露出一丝阴森的微笑，并未动身，而是一拍储物袋，顿时仙剑在手，一扫之下，一道剑芒好似开天一般，轰然闪烁而出。与此同时，弯刀更是紧跟其后，直接冲入到了妖兵之内。但听惨叫之声，顿时回荡。仙剑剑芒对付这些修为相当于结丹左右的妖兵，简直是易如翻掌。至于弯刀，更是一闪间，便有妖兵人头落地了。此地的慌乱立刻被三营内其他方队的妖兵们看到，纷纷把目光投向各自统队。军营内剩下的九个统队立刻向这里冲来，在他们九人的身后，妖兵紧随。祝寿！九个统队之中，立刻有人大声的咆哮：“百里的距离，本就不远。”没过多久，在王林前方，尘土飞扬，九千妖兵疯狂的逼来。王林看都不看一眼，伸开双臂，体内仙力与妖力形成漩涡，猛地一吸，顿时那被仙剑与弯刀杀死的数百妖兵体内的妖力顿时离体而出，疯狂的向着王林飘来，被他全部吸入体内。那妖力极为浓郁，飘散在天地之间，形成了一道飓风漩涡。而王林便是在那正中心。待远处的九千妖兵临近之时，王林彻底的吸收了全部的妖力。他右手虚空一点，仙剑与弯刀立刻回来，盘旋在其头顶，发出阵阵刀剑之鸣。孙姓统队的一千妖兵，仅仅这么一会儿，便有超过一半之人死亡。剩余者纷纷退后，他们眼中的愤怒消散，取而代之的，则是无尽的杀机与隐藏极深的一丝恐惧。九个统队，一个个身穿包裹了全身的黑甲，踏步间临近王林，他们的目光。立刻便放在了一旁孙姓统队的尸体上，九千妖兵更是纷纷散开，把王林所在之处包围，浓浓的杀气顿时弥漫四周。他们并非是简单的包围，而是形成了一道阵法，这阵法的杀机所向便是王林。十三与虎袍二人立刻站起，眼中露出寒芒。走骑士虎袍，他舔了舔嘴唇，拿出所有的魂幡，冷冷的看着四周。王林始终盘膝坐在地上，包括刚才杀人之时，他也没有站起。此刻被这九千妖兵包围，他神色依旧如常，平淡的说道。你们也要以下犯上！九个统队纷纷内心一寒，地面上的妖兵血迹未干，断臂投入扔在。这一切让这九人心中对于亡灵的印象立刻翻天覆地的扭转。尤其是此刻听到对方所言，更是彼此相互看了看，没有说话。就在这时，一声怒吼从远处传来，只见司马炎好似一股狂风，直接冲来。他整个人越过无数妖兵，几乎瞬间便来到近前。地面上的残骸血迹，看得他面色顿时阴沉如水。他刚才正在打坐，察觉到军营内有骚乱之时，立刻收工，但他没有出面。而是以秘书通知了管事参军，随后等王林被包围后，这才走出。统领大人，不管什么原因，你杀了孙统队后，又对所属妖兵进行了屠杀，此事我绝不会善罢甘休。司马炎沉声道。王林神色如常，微微一笑，说道：“十三天妖郡军规第十三条，念。”十三立刻说道：“华军营而围困上者，三十息内退；若不退，斩。”天妖郡军规第二条，念：“未经允许，擅自对内用出诛仙级别阵法者，二十息内散，否则视为大罪。”王林神态如常。反观司马炎，则是面色更加阴沉。他几乎立刻就明白，眼前之人这半个月之所以没有任何举动，正是因为对方在等。等一个一出手，便使得所有人万劫不复的时机。那九个统队，其中有三人立刻退后。这三人相互看了看，均都看出对方眼中的忌惮。这种统领之争，他们不想参与。十三，计时。王林闭上双目，再不看司马炎一眼。十三目光平静，缓缓说道：“已过十三息，十六、十五、十四、十三，散开。”司马炎几乎是咬牙切齿的吼道：“他的话语在军营内。”便是命令四周九千妖兵立刻向后散开，如此一来，包围之势便被破开，阵法自然也就不存在了。就在这时，军营内正中心一道血光浓郁闪烁中，管事参军那消瘦的身影缓缓出现。他并非一人，在其身后还跟着一个身穿麻布的老者。此老者一头苍发飘散，他站在那里，四周的一切好似都随之而动一般。在这老者出现的瞬间，王林猛地睁开双眼，他的目光立刻穿透了前方的妖兵，直接落在了老者身上。那老者也是目光一凝，看向王林。二人目光乍一接触，王林心神顿时一颤，但立刻便恢复如常。在对方的体内，他看到了四道封印。那老者也是身子一颤，眼中爆出一团金芒，他内心的震惊极重。对方的一眼，便险些让他体内封印崩溃。那管事参军出现后，立刻向前一迈，瞬移一般出现在了王林身前数十丈外。至于那老者，同样如此。管事参军消瘦的脸部，看到地面的残骸后，神色没有半点变化。参军大人，统领无故杀死孙统队，更是杀了五百妖兵，这一切，四周所有人都亲眼目睹。司马炎在一旁立即说道：“王林右手一挥，一枚玉简直接飞出，被管事参军接住。他低头看了一眼，妖力流入其内，顿时在其脑中出现了一幕幕画面。这画面正是一切的始末。那管事参军大有深意的看了王林一眼，他内心开始时对于王林的轻视，顿时一扫而空，取而代之的则是结交
，对于那些以下犯上者，就该如此。”他说着，向王林一抱拳，含笑告退二他身边的那个老者，也是向王林一抱拳，说道：“王统领修为惊人，在下佩服。”待二人离开后，司马炎沉默许久，恭敬的向王林说道：“此事末将鲁莽，还望统领莫要见怪。”他此言一出，几个统队纷纷掩露奇异之芒。其中一人犹豫了一下，立刻向王林恭敬的说道：“此事属下也有鲁莽之处。”紧接着，所有的统队纷纷说出此话二这件事情，从一开始便决定了结局。此地之人均都不是愚笨者，到了现在，自然均都看出了王林的手段。这新任的统领不出手则已，一旦出手，便是雷霆一击。若是继续内斗下去，说不定哪天孙统队的事情还会重演。而且看此人修为，怕是即便司马炎出手，也无法取胜。如此一来，内心妥协之人大有人在。王林站起身子，右手虚空一按大地，顿时整个军营内立刻从地底传出阵阵轰隆隆的巨响，好似地龙翻滚一般，整个军营的地面在这一刹那立刻生生降低了一寸。那多出的泥土在王林脚下，好似泉眼一般，立刻高高的升起，四周尘土飞扬，好似遮盖了天地。几乎转眼间，一座由泥土化石组建而成的阁楼蓦然间屹立在了空地面之上。这是一两层的阁楼，尽管颜色单调，但看起来却是自有一股威严。举手投足间，削下百里军营一寸土地化作楼阁，这种手段震慑的不仅是司马炎等人，更多的却是震慑住了那九千妖兵。都退下吧。王林平淡的留下一句话，转身走进阁楼。十三景跟其后，至于虎袍，则是冷笑的看了看众人，转身跟随。他内心极为舒爽，半个月的积压，今日终于释放出来，其内心对于王林的崇敬更加深厚。待王林三人进入阁楼后，司马炎握紧了拳头，一声不语的转身离开。至于那九个统队，彼此看了看，内心已有决断，纷纷退开。从这一天起。阿哥与司马炎接触甚多的统队，除了孙信之人死亡外，只有三人还继续保持密切的接触，其余四人则是渐渐的疏远司马炎。从这一天起，黑甲军营内，在所有的妖兵心中，王林的身影渐渐清晰。王林自成为统领以来，没有发布一个命令，但他的威严却是在血腥的代价下渐渐树立起来。古妖城内有军营十六处，均都是以黑甲为标，只不过在细微地方有所不同。此刻，在第三处军营内，姚希雪、谭希坐在房舍内。静静的打坐，深夜，姚希雪睁开双眼，一双秀目内闪烁明亮之芒。窗外一轮妖月之中，有紫光透出。今夜乃是这妖灵之地内，每半年一次的紫妖生耀之时。传闻中，这紫妖生耀之时，乃是天地之间相连接的一刻。至于具体到底如何，无人知晓。这传闻也是从古老的时代传下，只有这一句，无人解释的清楚。他深吸口气，站起身子，神识在四周略一查看后，一摸储物袋，其手中立刻多出一个红色的罗盘。望着罗盘。此女眼中露出犹豫之色，那地方我已经去了三次，可每次都是在同一个位置停步。爹爹曾谈解，进入那里必须要我的修为达到问顶。若是按照爹爹给我指定的计划，我在这里吸收足够的妖力，冲击问顶后进入那里，有血魂丹相助，有八成把握可以成功。可此次朝西，居然出现了那块令牌。姚希雪秀眉微皱，拿着罗盘沉吟起来。那地方是父亲当年与天运子等人进入这妖灵之的时，从异妖地口中问出。当时他来不及探查，便与天运子等人去了朝西深渊。根据他这些年的分析，那个地方。有六成把握为真罢了，我再去一次。若是还无法进入，唯有等问鼎之后了。毕竟父亲炼制的血魂丹，之前三次闯入那里，用掉了三粒，眼下只剩下六粒，在这里时间还要很长，不能全部浪费。这一粒血魂丹便是一次复活。姚希雪眼中露出果断之色，她本就是相貌极美之人，此刻目光坚定之下，更有一股别样的英姿，颇为动人。二，她轻轻的把罗盘放在地上，随后右手再次摸向储物袋，其手中立刻多出一个蜡丸，白色的蜡丸之上有一抹排细腻的符文。这些符文缓缓的闪烁，好似呼吸与心跳的频率一般，显得极为诡异。二姚希雪深吸口气，捏碎蜡丸，在这蜡丸碎裂的瞬间，从其内迅速飘出一滴蓝色的血液。这蜡丸内裁印的正是这蓝血。此女没有犹豫，直接咬破指尖，挤出鲜血虚空，化作一个复杂的符文。这符文出现后，立刻与蓝色血液融合。少顷，姚希雪蓦然间抓住符文，点在自己眉心之上，那符文印在眉心，她脸上露出一丝痛苦之色。许久，痛苦渐渐消退，她娇喘的抬起手指。瞬间，那符文从他眉心密出，重新化作蓝色的鲜血，飘在了半空。他右手一挥，那蓝色血液顿时消失无影。随后，他银牙一咬，他不坚，踩在了地面的罗盘之上。一阵柔和之光闪烁中，罗盘之上出现了大量的符文，盘旋间弥漫整个房间。这一切持续了三息，三息之后，姚希雪连同那罗盘一同消失了。时间缓缓的流逝，王林的生活与之前没有任何区别，整日里打坐吐纳，很少离开房间，渐渐炼化体内妖力，融入仙力之中，稳定的提高着修为，向应变后期迈步。世间之事。有一道定律极为准确，凡人界的皇权帝王之所以威严，之所以被无数臣子敬畏，其重点便是因为距离，因为神秘。在大臣眼中，那高高在上的皇权帝王高不可攀，心思琢磨不透，所以便有了威严。此刻，王林在黑甲军营内便是如此，他很少露面，但他的威严却是一天一天无形之中便把时常露面的司马炎彻底的压过。虎袍在这数月的时间，在军营内颇为如鱼得水，他性格本就开朗，虽说之前有些矛盾，但随着时间的度过，这矛盾渐渐消散。在军营内，
，反观十三，则是整日盘膝坐在阁楼之外，好似门神一般打坐，对除了王林之外的任何人均都冷漠。数月后，这一日，第三军营姚希雪的房间内。一道蓝光迅速从虚无之中闪烁而出，紧接着化作一道道蓝色的符文。这些符文迅速的旋转，在符文中心点，一滴蓝色的血液，好似沸腾一般不断的翻滚。渐渐的，其沸腾之势越来越剧烈，最终那蓝色血液蓦然间变大了数倍，形成了一个巨大的蓝色血球。四周的符文旋转速度更快，少顷之后，所有的符文一顿之下，好似感受到了某种召唤一般，全部向着那巨大的蓝色血球飞起，一一融入其内。当最后一个符文融入其内后，那蓝色血球立刻收缩，它的收缩并非是全部，而是在收缩中。形成了一个妙曼的身躯，这一过程持续时间不长，约五息后便立刻完成。蓝色血球消失，取而代之的，则是一具全身赤裸的女体。这女子相貌极美，身姿凹凸有致，动人心魄的曲线更是完美。她正是姚希雪，又失败了。若是没有这血魂丹，我已经死了四次。不过这一次，我却是破开了一大半。若是有人在一旁助我，定可成功。姚希雪睁开双目，暗叹一声，但立刻，她便目光一凝，露出沉吟。若是有人助我，王林，这古妖城内，目前除了我之外。还有两人是修士，这两人中另一人修为只有应变初期，起不到作用。唯有这王林，他能接下妖将七崩拳艺，修为足够。只是此人性情冰冷，若无重力，怕是很难助我。姚希雪沉吟少顷，右手在身前随意一挥，原本赤裸的身姿立刻在阵阵霞光中隐藏在了白衣之内。时光流逝，黑甲军营内，王林的打坐始终在进行。吸收了五百妖兵以及孙统队的妖力后，他体内的妖精经过融合。最终达到了近千甲，以近千甲的妖精吸收吐纳此地妖气，速度自然比之前快上数倍。对于军营内的一切事情，王林完全没有放在心上，他抓紧一切时间吸收妖力，为冲击应变后期做准备。这一日，王林正在打坐，忽然睁开双眼，神色微动。王道友，今日三更，军营千里外，孤山之上，姚希雪，姚希雪的声音好似缥缈之烟般，在王林的元神内回荡。王林目露沉吟。少顷之后，闭上双明，继续打坐。三更时分，军营千里之舟古山，姚希雪一身白衣，站起山顶，静静的等待。时间慢慢过去，一直到天边出阳见露，王林始终没有出现。姚希雪一脸寒霜，冷哼一声，身子化作一道白芒，直奔王林所在军营而去。很快，他便来到了军营之外，一晃之下，整个人立刻瞬移而入。军营的阵法对于他来说没有任何作用，毕竟他也是统领之一。进入军营，此刻百里广场上，众多妖兵正在统队的带领下进行阵法演练。姚希雪的出现。立刻吸引了所有妖兵的注意。只见他一路速度极快，直接向着王林所在的阁楼飞去。阁楼外，十三猛地睁开双眼，立刻站起身子，冷漠的看向遥速飞来的姚希雪。来者止步。十三低喝道：“姚希雪！”面色冰寒，冷哼一声，身子不但未停，反而速度更快，直奔阁楼临近。此刻，广场之上的几个统队几乎没有任何犹豫，立刻身子好似闪电，向阁楼迅速冲来。在他们身后，众多妖兵纷纷散开妖气，个个展开速度，紧跟其后。眼看姚希雪临近，十三大吼一声，脚下向前一迈，右手握拳。直接一拳轰出，姚希雪看都不看十三一眼，右手虚空一点，一道血光立刻闪出，笼罩十三全身，好似在他身上连了一道血一般。十三的身子一顿，好似一尊雕塑一般，完全静止。在阁楼之下，姚希雪踏步刻要走近，此刻四周九千妖兵好似万马奔腾一般冲来，几个统队中立刻有人喝道：“姚统领！”只不，姚希雪一脸煞气，玉手在身后一挥，一片血光立刻闪耀在天地之间。方圆百丈之内，顿时被血光笼罩。百丈之外，那些冲来的妖兵立刻被阻止在外，无法入内。我与你们王统领有私事要谈，你们莫要参与。姚希雪冷冷地说出一句话，踏步走向阁楼。就在他走进阁楼的瞬间，一股清风自阁楼内送出，这清风吹在姚希雪身上，他顿时面色一变，全身血光忽然闪烁。待清风过后，血光才渐渐消失。十三的身体同样被清风吹到，他立刻一颤，恢复了行动。在其耳边，有王林的声音回荡，听到的王林的密语。十三看都不看姚希雪一眼，盘膝坐在地上，沉默不语。姚道有好大的火气，王林的声音从阁楼内徐徐传出，听不出喜怒。姚希雪脸上寒霜仍在，他轻哼一声，说道：“姚某的火气比不上王道友的架子。”说着，他向前走出三步，推开了阁楼之门，走了进去。阁楼内窗户被封死，一片漆黑。在阁楼之门推开的一刻，明亮的阳光落入其内，在地面上形成一个影子。王林盘膝坐在尽头的阴影内，看不清表情。进入此地，若你没有让王某动心的事情，那么莫怪王某不会怜香惜玉。王林的声音极为冷漠。他修炼正处于关键时刻，原本打算安静的归关数月，变化体内妖力冲击应变后期，现在被人无故闯入阁楼，打断了修行，自然不会给对方好脸色。我约你三更古山之上见面，你为何不去？姚希雪寒声道：“我为何要去？”王林眉头一皱，他与此女只不过见面两次，算是这次也不过三次。姚希雪一怔，他之前一腔怒火，这才直接找上门来，但此刻被王林这一反问，却是说不出话来，沉默少顷。姚希雪略一欠身，轻声道：“此事是我鲁莽，王道友莫要见怪，只因在下有一事需要王道友相助。”所以这才冒昧来此，何事？王林言辞简短，他不愿与此人太过交谈。眼下正是炼化妖力的关键时刻。姚希雪右手
。王道友莫要介意。姚希雪此刻有求于人，不由得把脾气压下。无妨。王林平淡的说道：“有一处阵法禁制，在下独自破除，力有不足，所以想得到王道友的帮助。一旦把阵法破除，在下定有重险。”姚希雪沉吟少许，说道：“王林沉默片刻，缓缓说道：眼下王某有要事，破除禁制，无法相助。姚道友见谅，别说他此刻的确没有时间。”即便是真有时间，也不会轻易答应。毕竟他与此人没有任何来往，而且以对方的修为都无法破除的禁制。王林不认为加上自己就能破除。另外最重要的，此人话语不进不实，显然隐瞒了很多事情没有告知。如此一来，王林更不会相助，也没有必须要帮助的义务。姚希雪决定寻找王林之前，早就料到对方不会痛快的相助，此刻也不气馁，说道：“王道友的修为是应变中期，想要提升至后期，所需仙域数量较大。若是禁军问鼎，仙域的需求更是无法想象。这还是其次。”在这妖灵之的五百年的时间，道友还需要留下大量的仙玉，以备时常消耗。如此一来，仙玉想必是道友心头必得之物。不知道有目前仙玉是否足够？若是不足，在下可以提供。王林睁开双眼，只见在他所坐的阴暗之处，两道明亮之芒如同皓月一般闪动。他看了姚希雪一眼，缓缓说道：“你可以提供多少？”姚希雪展颜一笑，他不怕王林狮子大开口，就怕王林不动心。此刻对方既然询问，他便有信心让对方满意。我可以为道友提供至问鼎初期的所有仙玉。”姚希雪从容的说道。王林目光一闪，这姚希雪的话语。的确让他动心了。若非他现在仙域不足，他早刻可以提升到应变后期，不用把辛苦收集的妖力吸收。诚如对方虽说，王林此刻的仙域虽说提升至应变后期差不太多，可一旦全部用掉，那么在这里五百年，一旦他受伤或者仙力损耗，没有仙域补充，那么将会处于劣势。这个问题他之前就考虑过，所以到现在为止，他始终没有吸收仙域内的仙力，而是积累妖力进行融合转化。仙域被他留到了最后，甚至王林内心早就打定主意，一旦到了应变后期，再进一步踏入大圆满的境界。他便带着麾下妖兵外出，洗劫所遇到的一切修士，收集仙玉。如何？王道友若是同意，在下可先给你提升至应变后期所需的仙玉。至于余下，回来后我立刻奉上。姚希雪立刻说道。王林沉吟许久，说道：“那是什么阵法禁制？阵法之名我不知晓，但此阵开启后会出现转轮之法，内有十八道封印禁制，我只能破解到第十一个。若是有你相助，我相信应该可以全部破除。”姚希雪所说大部分为真，但有一句话他没说。这阵法之名，他虽不知晓。可他却知道，一旦破解此阵，便是生死分隔，破成则生，失败则死。他失败了四次，便是死了四次，耗费了四力极为珍贵。他父亲邪祖九死一生下获得的血魂丹，此丹只有十三粒，绝大部分都在姚希雪手中。王林沉默许久，目光一凝，说道：“此阵法在何处？”姚希雪沉吟片刻，说道：“王道友没答应之前，在下不便多说。我可以告诉道友的，是此阵法需要特殊的法宝才可以进入。目前这妖灵之地内，除了我，应该没人能进去。”此女所说。应是隐瞒了很多，不过仙域对我来说极为重要。若是有足够的仙域，我有把握短时间内拿到应变后期。虽说问鼎所需除了仙域之外，还需感悟天道，但有了仙域，却是没了后顾之忧。只是不能轻易答应，倒要看看他的底线在哪里。王林沉吟片刻，摇了摇头，此事在下需要考虑。四个月后，我会给道友一个答复。姚希雪秀眉微皱，他自觉自己已经极为诚心，该说的都已经说出，而且所给的报酬也是极重，甚至在态度上都强行把脾气压下，只为可以得到对方相助。可眼下。这王林却一再推脱，却是让他有些内心不耐。不过若是没有此人相助，他就需要等到问鼎之后才可破除那禁制。问鼎所需仙玉，他虽不缺，可天道的感悟却是始终没有进展。这感悟天道，时间可长可短，谁也不知晓到底何时才会明悟。而且此事绝不能让此地原居民知晓，否则的话将会引起一场浩劫。他思来想去，眼下唯有这王林才是最适合的人选。尤其是王林入魔后与妖将的一战，更是让亲眼看到王林实力的他，更加确信有此人相助，定能破除那些剩余的禁制封印。姚希雪看了王林一眼。略一沉吟，以他的心机，回想王林之前的话语，却是有些明白了对方的意思。这四个月，只不过是对方为了索要更多报酬的砖码而已。他内心闪过一丝轻蔑，语气自然也可冷了下来，说道：“你还想要什么？更多的仙玉、法宝、功法。”王林丝毫没有介意供方的语气，平淡的说道：“法宝、功法，王某不缺，折算成更多的仙玉，自然最好。”姚希雪内心轻蔑更重，说道：“仙玉，我父亲邪祖洞府内有很多，我给你一块血符令牌，等离开这妖灵之的后，你自己去取便是。”王林点头，说道。也好，不逃此事凶险莫测，在下还需考虑。姚希雪面色顿时寒冷，冰声道：“你要考虑多久？三个月吧。”王林平淡的说道。你，姚希雪勃然大怒，袖子一甩，阁楼之门立刻打开，他一脸冰寒的转身向外走去。不送。王林从容说道。姚希雪半只脚踏出阁楼，他深吸几口气，银牙一咬，右手一抹储物袋，手中立刻多出一个蜡丸。他转身看向王林，眼内露出一丝冷漠，说道：“此物给你，三天后就与我离开。若你再不同意，此事作罢。”王林目光一凝。看向姚希雪手中的蜡丸，此物看起来极为寻常，没有任何出奇之处。但随着王林的注视，他立刻发现了在这蜡丸上的一排排细密的符文。这些符文诡异的闪烁，居然与姚希雪呼吸和心跳的频率一模一样。这是何物？王林沉声道。姚希雪目中
，此物是我父亲血祖独门之物，名为血魂丹。血魂丹。王林第一次听闻这此丹之名，神色没有半点变化。他却不知，若是被那些天运星上其他的修士听到此丹之名，定会为之疯狂。此丹的价值无法估算。此丹名为血魂，并非吞食，而是留下元神与血肉烙印，彼此相互车引，可以让你即便是元神俱灭，也可死而复生一次。准确的说，是以此物代替死亡。姚希雪，声音冰冷。王林的神色终于动容，他右手一照，此丹立刻从姚希雪手中脱离，落在他的手中。姚希雪早就料到对方定会亲自查看，所以并未阻止，任凭这丹药离手。他看着王林动容的样子，内心冷笑起来。此丹虽说也是血魂丹，可却是一枚废丹，是他父亲为了防止别人抢夺，从而分化而出的血魂丹，其内也的确含有蓝色血液，只不过这血液的成分内却是有太多的杂质与毒素，除了他父女二人之外，再无任何人可以分辨出丹药的真假。如此一来。便不畏惧任何人来抢条。若是把希望寄托在了废丹之上，那么性命便等于是先丢掉了一半。王林拿着蜡丸，立刻察觉到这蜡丸之上的符文，其跳动的频率蓦然一变，居然与自己的心跳频率相同。显然，此物落在谁的手中，便自然拥有不同的频率。拿着此物，王林顿时有种血脉相融之感，好似此物本就是身体的一部分般，这种感觉极为强烈。王林深吸口气，抬头看了姚希雪一眼，沉声道：“仙玉给我。”姚希雪二话不说，从怀里拿出一个储物袋，向前一抛，说道。这是足够你修炼至应变后期的仙玉，至于剩下的，回来后给你。三天后，紫妖生药之时，三刻你来古山找我。王林沉默，少顷之后，缓缓说道：“可以。”姚希雪展颜一笑，转身离开。他不怕王林拿了东西后反悔，仙玉他不在乎，至于那丹药，他更是不放在心上。王林的目光一直放在姚希雪身上，一直到对方身影远远的消失后，他才收回一眼陆沉吟之色。此女倒也洒脱，居然不怕，不会反悔。不过洒脱之人必有因果之缘由，怕是此女对于仙玉根本就看不入眼。出手便是如此数量的仙玉，可见其父血祖。仙玉很多，只是这血魂丹却是有些蹊跷。此丹若真如他所说那般功效，数量绝对不会太多，应是极为珍贵之物，恐怕与那真正的仙术都有的一比。为了让我相助，居然拿出一粒。若我是他，即便是给，也一定会做些手脚。王林嘴角露出一丝冷笑，喃喃自语道：“姚希雪，你若是不这么洒脱，王某最多也就是怀疑罢了。可现在，我可以肯定，这血魂丹有问题。”他目光一闪，左手一抹储物袋。其手中立刻多出一杆普通的魂幡，一抖之下，王林喝道：“曹一抖！”魂幡之内立刻涌现一股黑雾，弥漫之中顿时翻滚云涌，化作一人。此人正是王林在朱雀星为自己寻找的向导。曹一抖，曹一抖一出现，立刻匍匐在地，恭敬的说道：“参见主人。”王林不与他废话，直接读道：“你可知晓血祖？”曹一抖听闻血祖二字，立刻面色一变，好半天才恢复，连忙说道：“知晓。血祖威名在天运星上修士中无人不知。传闻他一生七次挑战天运子。”虽说均都失败，但其修为却是越来越高。更有传闻说，此人乃是天运星上祭天运子与灵天后下的第三人。虽说这是传闻，但由此可见，此人的修为有多高。王林沉吟片刻，又道：“血魂丹，你可听过？”血魂丹，曹一斗立刻激动起来。这种激动之色，王林尚是第一次在他身上看到。即便是当年王林许诺给他一副应变肉身之时，也没见此人如此激动。主人，这血魂丹乃是天运星上排名可进前三的重宝。此丹有夺天地之造化、逆天改命之功效，可以让修士死。而复活，此物是血祖独门之物，无人知晓他到底如何得到。曹一斗颇为激动，语速都加快了不少。王林伸开右手手掌，只见在其掌心之内有一粒蜡丸，其上符文妖异的闪烁。你可认识此物？曹一斗一怔，仔细的看了几眼这蜡丸，少顷之后，面色立刻大变，喃喃自语道：“通体白皙受蜡包裹，其上三千六百一十四道符文刻画，随处之人心脉频率闪烁，或知有灵犀血肉之感。”主人，我说的可对？王林神色如常，点了点头。曹一斗强忍内心激动，他立刻说道：“请主人以鲜血滴在其上。”王林犹豫了一下，咬破指尖，挤出一滴鲜血，落在了蜡丸之上。只见鲜血落下的瞬间，一道蓝芒立刻从蜡丸内涌现而出。持续了三息后，蓝光消失，白皙蜡下符文闪，血滴其上蓝痕现。没错，这就是血魂丹。曹一斗直勾勾的盯着那蜡丸，眼中露出强烈的贪婪之色。王林面色阴沉，看了这蜡丸一眼，缓缓说道：“曹一斗，以你的修为，当年在天运星的宗派之时，地位可高。”曹一斗好似没有听到王林的话般，眼中的一切全部都是那血魂丹。这丹药对他来说极为重要。他隐约记得传闻中，若是魂体服下血魂丹，甚至可以再次凝结出新的身体。看到此人的样子，王林眉头一皱，冷哼一声。这声音传入曹一斗魂体内，他顿时好似冷水灌背，立刻清醒过来。听到王林的问话，他一怔，摇头自嘲道：“地位不高，否则的话，也不会被师音宗安排去了朱雀星夺舍。”王林目光一闪，又道：“既然身份不高，你为何对这血魂丹如此了解？甚至连辨认真假的方法都了如指掌？”曹一斗再次一怔，随即苦笑道：“主人，有关血魂丹的辨认之法，整个天运星几乎无人不知啊。这方法也不是什么秘密。”王林点头，魂幡一挥，便把曹一斗收起。他望着手中的血魂丹，面色越加阴沉。此物既然极为珍贵，那么辨认之法为何会流传开来
，眼中一片清明。以曹一斗的身份，能知晓这些魂丹辨认之法，本就蹊跷，更不用提此人曾说，辨认之法几乎修士人人皆知。如此一来，王灵立刻便清晰的断定，这一切都是邪族的计谋。结合姚西雪的洒脱与曹一斗的回答，我可以确定，这血魂丹有真假之分，只不过真假的辨别，恐怕除了血祖妇女之外，再无第三人知晓。王灵眼中闪过睿智之光，此丹是假的，真丹可以助人复命，假丹应是助人死亡。姚西雪。既然你如此狠毒，就莫怪王某无情了。王林看了一眼手中蜡丸，本待捏碎，但他内心一动，却是放入了储物袋内。王林修道数百年来，能存活至今，并且拥有不弱的神通，与他的心机有莫大的关联。当年他上世结丹之时，八级魔君便曾言之：此子心狠手辣，胆大包天，做事果断，冷酷无情，偏又胆色过人，心思甚密，意志坚定，狡猾如狐。这等言辞，却是赤裸裸的点出了王林的内心